క్యాప్సికం ఇటీవలి కాలంలో వినియోగం పెంచుకుంటున్న కూరగాయ ఇది సిమ్లా మిర్చిగా బెంగళూరు మిర్చిగా దీన్ని వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో రంగురంగుల క్యాప్సికంకు ఆదరణ పెరుగుతోంది ఆకుపచ్చే కాక పసుపు ఎరుపు రంగుల్లో మెరుస్తున్న క్యాప్సికం వినియోగదారులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటోంది క్యాప్సికాన్ని ఒకప్పుడు చల్లని వాతావరణంలోనే సాగు చేసేవారు అలా బయలు ప్రదేశాల్లో సాగయ్యే క్యాప్సికాన్ని ఇటీవలి కాలంలో షేడ్ నెట్ల క్రింద పాలిహౌజులలోనూ అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ సాగు చేసేందుకు ముందుకొస్తున్నారు రైతులు ఇలా క్యాప్సికంను పాలిహౌజులు షేడ్ నెట్లలో సాగు చేసే రైతులు సాగులో ఎలాంటి మెలకువలు పాటించాలో వివరాలు అందిస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెంకటరామన్న గూడెం ఉద్యాన పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పువ్వా రవీంద్రబాబు పాలిహౌస్ కల్టివేషన్ అనేది అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాల్లో కానీ బాగా ఎక్కువ ఎదురుగాలు తోలే ప్రాంతాల్లో కానీ మనకి సాగు చేసుకోవడానికి అంత అనుకూలం కాదు క్యాప్సికం కానీ మనం పాలిహౌస్లో కానీ షేడ్ నెట్లో కానీ సాగు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ముందుగా మనం పాలిహౌస్ లేదంటే షేడ్ నెట్ స్ట్రక్చర్ విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే బెంగళూరు హోసూరు ఆ కండిషన్స్కి అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులకి అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులకి చాలా తేడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కడ సాగు చేపట్టాలనుకున్నా కానీ దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఈ పాలిహౌస్ యొక్క డిజైన్ని మార్చుకోవాల్సి అవసరం ఉంటుంది కోస్తా ఆంధ్రాలో కానీ మనం చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే సముద్ర ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతాలు అనుకూలం కాదు హ్యుమిడిటీ ఎక్కువ ఉండటం వలన ఈ క్యాప్సికం కానీ లేదంటే ఈ పాలిహౌస్ కల్టివేషన్లో చేసుకున్న ఏ పంటకైనా కూడా కొంచెం కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి సముద్ర మట్టానికి దూరంగా గాలిలో తేమ తక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఈ న్యాచురల్లీ వెంటిలేటెడ్ పాలిహౌస్లో కానీ లేదంటే షేడ్ నెట్ల కింద కానీ ఈ క్యాప్సికమ్ని మనం సాగు చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి పరిస్థితులు ఏం చేయాలంటే మనం పాలిహౌస్ స్ట్రక్చర్లో నాలుగు వైపులా కూడా బాగా వెంటిలేషన్ ఉండే విధంగా ఈ ఇన్సెక్ట్ మెష్ అనే దాన్ని ఎక్కువ ఎత్తులో ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలా చేసుకున్నట్లయితే లోపల ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ బిల్డప్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మనకి క్యాప్సికం సాగు బాగా అనుకూలం ఉంటుంది షేడ్ నెట్లో సాగు చేసుకోవాలనుకుంటే షేడ్ ప్రొవిజన్ ముప్పై ఐదు నుంచి యాభై శాతం ఉన్న షేడ్ నెట్ అయితే బాగా అనుకూలం అదేవిధంగా పాలిహౌస్లో చేసుకున్నా కూడా లోపల మూసుకోవడానికి తెరుచుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి షేడ్ నెట్ని అమర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ సాగు చేసుకునే టైం కూడా షేడ్ నెట్లు అంటే అరిష అధిక వర్షాలు లేని ప్రాంతాలు అయితే బాగా అనుకూలం అదే మనం పాలిహౌస్ అనుకోండి సంవత్సరం పొడవునా సాగు చేసుకోవచ్చు కానీ అది అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఏప్రిల్ మే నెలలో పంటను మనం కాపాడుకోవడానికి చాలా కష్టం కాబట్టి ఏప్రిల్ లోపు పంట అయిపోయే విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే జూలైలో కానీ లేదంటే ఆగస్టులో కానీ మనం నారుని నాటుకున్నట్లయితే అది ఏప్రిల్ నెల వరకు మనకి కాపునిస్తూ ఉంటుంది క్యాప్సికంలో మనం సాగు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు రకాల ఎన్నిక కూడా చాలా ముఖ్యమైంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన పాలిహౌస్కి అనుకూలమైన రకాలన్నీ కూడా మంచి హైబ్రిడ్స్ ఉంటాయి బాగా ఎత్తు పెరిగే రకాలు ఉంటాయి వీటిల్లో మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో లభ్యమయ్యే రకాల్లో ఎరుపు రంగు కాయ కోసం అయితే ఇంద్ర కానీ లేదంటే ఇన్స్పిరేషన్ అనే రకాన్ని ఎన్నుకోవచ్చు అదే మనం పసుపు రంగు రకం పసుపు కాయ కావాలనుకున్నట్లయితే బకాటా అనే రకాన్ని కానీ లేదంటే ఊరవెల్లి అనే రకాలని మనం ఎన్నుకొని సాగు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రకాలు అన్నీ కూడాను పండిన తర్వాత కలర్ వస్తుంది పండక్ ముందు అయితే గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి మనం గ్రీన్ కలర్ కా క్యాప్స్ అమ్ముకోవాలన్నా పనికి వస్తుంది లేదంటే కలర్డ్ క్యాప్స్ కింద అమ్ముకోవాలన్నా కూడా ఈ రకాలు ఏవైనా కూడా అనుకూలంగానే ఉంటాయి మనం పాలిహౌస్లో కానీ షేడ్ నెట్లో కానీ నాటుకోవాలనుకునే ముందు ఒక ముప్పై రోజుల ముందుగానే నారును తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రోట్రేలలో కోకో పీట్ నింపిన ప్రోట్రేలలో కానీ మనం నారు విత్తనం నాటుకొని నారు పెంచుకున్నట్లయితే ఎటువంటి వేరుకుళ్ళు కలగజేసి సిలిండ్రాలు లేకుండా మనం నాటుకునే నారు మొక్క ఆరోగ్యవంతంగా పెరిగి మనకు దృఢంగా తయారవుతుంది ఇది దీన్ని ముప్పై రోజులు వయసు వచ్చిన నారుని మనం పాలిహౌస్లో బెడ్స్ తయారు చేసుకోవాలి బెడ్ విడిత్ వచ్చేసి మనకి పైన ఎనభై నుంచి తొంభై సెంటీమీటర్లు వెడల్పు ఉండే విధంగా బెడ్స్ ఎత్తైన బెడ్లు తయారు చేసుకొని దానికి మధ్యలో ఒక డ్రిప్ లైన్ ఏర్పాటు చేసుకొని డ్రిప్ లైన్కి రెండు వైపులా కూడా మూ యాభై యాభై సెంటీమీటర్ల దూరంలో మనం ఈ క్యాప్స్కమ్ మొక్కని నాటుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా నాటుకున్న తర్వాత మనం నీటి తడులు ఇవనేది రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉండాలి వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా షేడ్ నెట్ని మధ్యాహ్నం టైంలో ఎక్కువ ఎండ ఉన్నట్లయితే క్లోజ్ చేసుకోవటం అదేవిధంగా సాయంత్రం పూట ఓపెన్ చేసి పెట్టడం రాత్రి పూట మనం ఇన్సెక్ట్ మెష్కి పైన ఉండేటువంటి పాలిథిన్ కవర్ని క్లోజ్ చేసి ఉంచుకోవటం పగల పూట ఓపెన్ చేయడం ఇలా చేస్తూ ఉండాలి ఇలా నాటుకున్న తర్వాత ఇంకా మనం
అదేవిధంగా మొక్క వయసు పెరిగే కొద్దీ మనం అమోనియం సల్ఫేట్ కానీ లేదంటే సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాషు పొటాషియం నైట్రేటు ఇటువంటి ఎరువుల్ని ఫెర్టిగేషన్ ద్వారా అందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏంటంటే మనకి క్యాప్సికము పైకి పాకించాలి అంటే ఈ క్యాప్సికం మనం చెప్పుకున్న రకాలన్నీ కూడా దాదాపుగా ఎనిమిది నుంచి పది అడుగుల ఎత్తు వరకు పెరుగుతాయి అంటే అంత ఎత్తు పెరుగుతాయి కాబట్టి కంప్లీ కంపల్సరీగా సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది దీనికి అవసరం అవుతుంది బెడ్స్కి సమాంతరంగా పది అడుగుల ఎత్తులో జిఐ వైర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఆ జిఐ వైర్లు పైనుంచి మనం ప్లాస్టిక్ తాడుని కిందకి వేలాడి తీసి ఈ క్యాప్సికం మొక్కకు వచ్చే కొమ్మల్లో కేవలం రెండు కొమ్మల్నే మనం పైకి పెరిగేటట్టు చేసుకోవాలి ఆ రెండు కొమ్మలకి రెండు తాళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకొని మొక్క పెరిగే కొద్దీ ఈ కొమ్మల్ని ఆ తాడుకు మెలె తిప్పుకుంటూ పైకి తీసుకెళ్ళాలి సైడ్న వచ్చే బ్రాంచెస్ అన్నీ కూడా ఈ రెండు ఈ రెండు కొమ్మల మీద మళ్ళా పైన కొమ్మలు పిలకలు రావడం జరుగుతుంది వాటిని పెరగనివ్వకుండా ఎప్పటికప్పుడు తీసేస్తూ రెండింటినే పెరగనివ్వాలి లేదంటే మనం కొంచెం దూరం దూరంగా మొక్క నాటుకున్నట్లయితే మూడు లేదా నాలుగు కొమ్మలను కూడా మనం ఎలై చే ఎలవ్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది పైకి పాకించుకున్నట్లయితే అది పంట కాలం అనేది ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నెలల వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది మంచి ఎక్కువ దిగుబడి తీసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది పాలీ హౌస్లు అనేది కండిషన్స్ అనేవి మనకి బాగా మొక్కకి అనుకూలంగా ఉంటాయి కాబట్టి మొక్క ఎదుగుదల చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది మొక్కలో క్లోరోఫిల్ అనేది తొందర తొందరగా తయారవటం వలన ఈ మెగ్నీషియం లాంటి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ రిక్వైర్మెంట్ మొక్కకి ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని మనం మధ్య మధ్యలో ఈ మైక్రో న్యూట్రియంట్ ఫార్ములా ఫోర్ మిశ్రమాన్ని అలాగే మెగ్నీషియం సల్ఫేటు బోరాను వీటిని మనం ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేసుకుంటూ ఉండాలి అదేవిధంగా ఈ మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి డ్రిప్ ద్వారా కూడా ఈ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ని అందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దాంతోపాటుగా ఏంటంటే మనం ఈ చుట్టూ ఉన్న ఇన్సెక్ట్ మెష్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి సాధారణంగా ఏంటంటే ఆ మనం వాడే ఫార్టీ మెష్ అనే ఇన్సెక్ట్ మెష్ వల్ల లోపలికి తెల్లపు దోమ కానీ పచ్చదోమ కానీ ఎటువంటివి కూడా ఎంటర్ కాలేవు అదేవిధంగా మన పాలీ హౌస్ ఎంట్రీ దగ్గర డబల్ డోర్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ కానీ పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ పొగాకు లెద్దె పురుగు ఈ పచ్చ పురుగు తాలూకు ఈ సీతాకోకు చిలుకలు లోపలికి వెళ్లకుండా అరికట్టగలుగుతాం దానివలన లోపల మనకి ఈ గొంగళి పురుగు బెడద బాగా తగ్గిపోతుంది కానీ వాతావరణంలో కానీ ఉష్ణోగ్రతలు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉండటం ఆ లోపల హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉన్న ఆ కండిషన్స్లో తామర పురుగులు బెడద పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో ఈ తామర పురుగులు అనేవి ఒక్కసారి లోపల ఇన్ఫెస్టేషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకని ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే మనం వాడుకునే ఇన్సెక్ట్ మెష్లో ఆప్టీ నెట్ అనే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ మెష్ వస్తుంది ఆ ఆప్టీ నెట్ని కానీ మనం వాడుకున్నట్లయితే ఈ తామర పురుగులు లేదంటే ఈ తెల్లదామ ఇటువంటి వాటిని మనం లోపలికి ఎంటర్ కాకుండా అరికట్టుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అయినా కూడా ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఉష్ణోగ్రతలు ఉష్ ఎక్కువగా ఉన్న కండిషన్స్లో అయితే ఈ తామర పురుగులను కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మనం స్పిప్రోనిల్ అయితే రెండు మిల్లీ లీటర్లు లేదంటే డైఫెంత్రియాన్ అనే మందుని పాయింట్ ఐదు గ్రాముల లీటర్ నీటికి కలుపుకొని కానీ అయోమితాక్సామ్ అనే మందుని అయితే పాయింట్ మూడు గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలుపుకొని ఈ మందుల్ని మార్చి మార్చి కొట్టుకున్నట్లయితే మనం ఈ తామర పురుగుల బారి నుంచి మనం ఈ పంటను కాపాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలో పాలీ హౌస్ కండిషన్స్లో రెడ్ స్పైడర్ మైట్ అనేది కూడా ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది దీనిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం మనం వెటబుల్ సల్ఫర్ని అయితే మూడు గ్రాములు లేదంటే డైకోఫాల్ అయితే ఐదు మిల్లీ లీటర్ల లీటర్ నీటికి కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ రెడ్ స్పైడర్ మైట్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది అదే ఈ పురుగులతో పాటుగా వాతావరణంలో కానీ చలి ఎక్కువగా ఉన్న లేదంటే మనం ఈ షేడ్ మేనేజ్మెంట్ సక్రమంగా లేకపోయినా కానీ మనం టెంపరేచర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ని తగ్గిద్దామనే ఉద్దేశంతో ఫాగర్స్ వదలటం వల్ల కానీ ఆకుల మీద ఎక్కువ తేమ నిల్చున్నప్పుడు ఆకు మీద ఆకు మచ్చ తెగులు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది అదే చలి ఎక్కువగా ఉన్న టైంలో అయితే పౌడర్ మిల్లి బూడిద తెగులు వచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ ఆకు మచ్చ తెగుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ముందు జాగ్రత్తగానే మనం ఈ సాఫ్ అనే మందుని రెండు గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలుపుకొని కానీ లేదంటే హెక్సాకోనదల్ అనే మందుని రెండు మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటికి కలుపుకొని మార్చి మార్చి పిచికారీ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ బూడిద తెగులు కానీ గమనించినట్లయితే మనం వెటబుల్ సల్ఫర్ని మూడు గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ బూడి తెగులను మనం కంట్రోల్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది మన అవసరాన్ని బట్టి అదే మన మార్కెట్ అవసరాలను బట్టి ఫ్రూట్ తిన్నింగ్ అంటే ఎక్కువ ఆ కాయలు ఉన్నప్పుడు మనకి
టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండే కాయని వాళ్ళు అడుగుతారు కాబట్టి ఆ సైజు రావాలంటే కొమ్మల మీద వచ్చే కొన్ని నాసిగా ఉన్న కాయల్ని అదేవిధంగా కొన్ని చిన్న చిన్న కాయల్ని తీసేసినట్లయితే మిగతా తక్కువ కాయలను కానీ కొమ్మ మొక్క మీద ఉంచినట్లయితే కాయ సైజు పెరిగి మంచి షేప్తో మనం దిగుబడి తీసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది